ஆக்சுவலாக அந்த படத்தோட நடி நடிக்கிற வாய்ப்பு வந்து எனக்கு வந்து கேமராமேன் தேனி ஈஸ்வர் மூலமாக தான் கிடச்சிது அவர் வந்து எனக்கு நீண்ட கால நண்பர் அவர் சொன்னார் ஒரு கேரக்டர் நம்ம வந்து பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு அது நான் என் பொண்ணுக்கு இருந்தே வந்து லிஜா சார் லவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் இருந்துகிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து அவர் சார் வந்து மீட் பண்ணுவோம் அப்படி வாட்டில் அப்படின்னாரு ஸோ எனக்கு வந்து லிஜா சார் லவ் பண்ணதும் மம்மட்டி சார் லவ் பண்ணதும் வந்து ஒரு புது அனுபவத்தை பிடிச்சி ஈவன் வந்து ஹரிஸ் சார் எல்லா பேருமே வந்து ஒரு நல்ல ஃபேமிலி மாதிரி எந்த வித ஈகோ இல்லாமல் நல்லா ப்ளசண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ அந்த அங்கே தமிழ் ஃபிலிமில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் அங்கே மலையாள ஃபிலிமில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் அந்த சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சது ரொம்ப நல்லா இருந்தது பட்டு அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே வந்து அந்த வில்லேஜில் இருக்கிற எல்லா பேர் மாதிரியாகவும் நாங்கள் செம்மை ட்ரெஸ் செஞ்சு பண்ணிட்டு நாங்கள் செம்மை அந்த வில்லேஜுக்குள்ளே தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருப்போம் தனியாக யார் வந்து அங்கே உட்கார இங்கே போகிறாங்க இல்லை அவங்க விபின் சார் இருக்கார் அவரோட ஜாலியாக நல்லா என்டர்டெயின் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த படம் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து இருக்கேன் கல்வி பண்ணோம் நான் அந்த படம் பார்க்கல பட் எயிட்டின்த்து பார்க்கலாம் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களெல்லாம் சப்மிட் பண்ணால் ரொம்ப நன்றி குட் மார்னிங் எனக்கு மயக்க ஭யங்கர பேடியான இப்ப என் கையில தண்ணும் போய் அப்ப என்ன ஆதித்த படமான அப்ப இத்ரே லெஜண்ட்ஸ் டு கூட வர்க் கியா பட்டினல்லதான இந்த டே வெல்லரு பாகியம் പിന്നെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പുതിയതാണ് സോ എനിക്ക് എന്ത് പറയണം എന്നറിയില്ല പടം കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് രമ്യ രമ്യ സുവി രമ്യ സുവി ഡാൻസറാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസറാണ് സ്ഥാപനം എൻ്റെ ഹിൽ സ്പേസ് ഫോർ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു അങ്ങനെ ഡാൻസറായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് അതിനിടയ്ക്ക് ഇതുപോലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു നല്ലൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കി കിട്ടുമ്പോഴും കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്കത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രയും ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അറിയാത്ത പണിയാണോ എടുക്കാൻ പോണേ എന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളൂ പക്ഷെ പടം ഒത്തിരി നല്ല പടമായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വലിയ ഭാഗ്യം പിന്നെ മമ്മൂക്കാൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും എനിക്കത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷം പോരാത്തതിന് എൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ് തമിഴ് ടീമിൻ്റെയും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു പടത്തിൽ ഒരു സെറ്റൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ അതിലൂടെ കാണുന്നത് അപ്പം തമിഴ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളും മലയാളം ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഇക്കുലെ ചെയ്യുന്നു മമ്മൂക്കാൻ്റെ പടം ബിജു സാറിൻ്റെ പടം പിന്നെ തേനീശ്വറും ഹരി ഹരീഷ് സാറും ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഭാഗ്യം പിന്നെ ബാക്കി പടത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല ഒത്തിരി സന്തോഷം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്നുള്ള എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഈ രണ്ട് നായകന്മാരായി ഈ പടത്തില് രണ്ടു പേരും എൻ്റെ ഭാര്യ പോലെയിട്ടാണ് കേസൊന്നും കൊടുക്കാൻ പോകരുത് സിനിമയിലാണ് ഒന്ന് തമിഴ് ഭാര്യ ഒന്ന് മലയാളം ഭാര്യ ഭയങ്കര ഡാൻസറാ പുള്ളിക്കാരത്തിൽ ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് പനിയൊക്കെ പരിപാടിക്കണം പേടിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നല്ല ചൂടും ഉണ്ട് കാലാവസ്ഥയും വലിയ ഇതല്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ പനി വരുമെന്ന് ഭയന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിങ് ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഇതിൽ കുഴപ്പം നോക്കി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അഭിനയിച്ച് വന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അഭിനയം വലിയൊരു അധ്വാനമാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലായത് ഈ രശ്മ ക്ഷീണിച്ച് വെള്ളവും കൊടുത്ത് നമ്മൾ വരുമ്പോഴും പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണത് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുമായിട്ട് ഇവരൊക്കെ അവരായി കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇൻവോൾ എല്ലാ വികാരങ്ങളും സ്വയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അഭിനയിച്ചാണ് ഇത് ഇതും രക്ഷ്മയാണ് അതിൻ്റെ പേര് തമാശ ആ സോറി രമ്യ രമ്യയാണ് ഇത് രമ്യ പാണ്ഡ്യൻ അത് രമ്യ സുവി ബട്ട് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു പേര് തന്നെ ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു രണ്ടു പേർക്കും ഒരു വ്യത്യാസം വേണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കിട്ടും രണ്ടു പേർക്കും വ്യത്യാസം കാണിച്ചു ഉച്ച നീചിത്വം കാണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പാരിറ്റി കാണിച്ചു എന്നൊന്നും ഇല്ല രമ്യ പാണ്ഡ്യൻ നമ്മുട
எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் நான் கொஞ்சோண்டு மலையாளம் கற்றுக்கிட்டு வந்தேன் உங்கள் கூட பேசுறதுக்கு பட் நிறைய தமிழில் பேசுகிறேன் மலையாளம் சினிமா எனக்கு பயங்கரம் இஷ்டமானும் எப்பொழுதும் மலையாளம் சினிமாட ஒரு பாகமாகணும்னு நான் ஆகிரிச்சிட்டுண்டு பக்ஷே ஆத்த சினிமா தான் இத்திரே வலிய ஒரு டேரக்டர் லிஜோ ஜோ சார் மெகா ஸ்டார் மம்முட்டி சார்ட கூட ஒர்க் செய்யா பட்டியது பாகியமான கருதுனது நம்ம செய்யும் சில சினிமாக்கள் நமக்கு பிரத்யேக அபிமானம் ஃபீல் ஜெயிக்கும் ஈ படத்தில் நான் அபிநயிச்சது அங்கனது ஒரு ஃபீலிங் ஆன கருதுனது தருனது டைம் ரைட் மாரி கொஞ்சம் மலையாளம் சொல்லுங்க அண்ட் ஷி இஸ் ட்ரைங் எனிவே பொதுவே ஞான் பயங்கரமாயிட்டு அட்மைட் செய்ததுண்டு மூரோவ் அதிகத்தின் ரீசன்ட் கொரிய பிலிம்ஸ்ல ஃபீமேல் லீட்ஸ் பரவாயில்ல யாரும் இல்ல அப்போ புலியட ஈ படத்தில் வேற ரெண்டு ஃபீமேல் லீட்ஸ் அண்ட் ஐம் ஒன் ஆஃப் தம் அண்ட் பீங் ஜஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் மூவி இட்ஸ் எல் ஃபீல்ஸ் ரியலி கிரேட் அண்ட் பிளஸ்ட் அண்ட் மம்முட்டி சார் இதை நான் தமிழில் சொல்லியான ஏன்னா மம்முட்டி சார் அண்ட் ரஜினி சாரோட அந்த தளபதி சாங் அந்த போகி சாங் வந்து நான் அதை கேட்டு வளர்ந்து அதை நான் பயங்கரமாக ஃப்ரெண்ட்ஸோட பாடி வைப் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய டைம் அண்ட் அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்க்கு இப்போ வரைக்கும் அது ஒரு கிளாசிக் ஸோ அப்போல்லாம் நான் கொஞ்சம் கூட நினச்சி பார்க்கல இந்த மாதிரி ஒரு பொங்கல் டைமில் சாரோட ஒரு படம் பண்ணி ஒரு ப்ரொமோஷன் ஈவெண்ட்டில் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அண்ட் ஆல்சோ அவர் அவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் நான் அவர்கிட்ட பேசுறதுக்கே கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்கில் தயங்கினேன் அண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நான் மானிட்டர்லாம் போய் பார்க்கவே இல்லை பட் ஹி மேட் மீ ஃபீல் ரிலாக்ஸ்ட் அண்ட் கம்ஃபர்டபுள் அவர் மானிட்டர் பாரு அப்படின்லாம் சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணார் அண்ட் நிறைய அவர் பயங்கர நாலேஜபிள் அப்பப்போ கொஞ்சம் பேசி நான் கொஞ்சம் நாலேஜ் வாங்கிக்கிட்டேன் and lijo sir and mammuti sir oda combination is going to be a fire combination and on spot our perform pannadhu vandu paakkaradhe i think it's like a learning process for me as a beginner enak vandha oru bayangaramaa na oru learning enak nariya scenes illadiyo na shooting spot poi chumma poi oru perform pandradha nariya vaati na paathirken so adhuve enak oru periya periya learning process ah irundhathu and ee cinema il nya tamil samsarikana oru தமிழ் பெண்ணாயிட்டு அபிநயிச்சிருக்குன்னது அண்ட் ஷூட்டிங்கும் தமிழ்நாட்டை தன்னையாரும் நடந்தது ஸோ இனி ஒரு மலையாளம் படத்தில் மலையாளம் பேசி நடிச்சேன்னா மேபி நெக்ஸ்ட் ப்ரெஸ் மீட்டில் நான் ஒரு ஃப்ளூயண்டாக மலையாளம் பேசுவேன் நினைக்கிறேன் அண்ட் த தேனி ஈஸ்வர் சார் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃப்ரேம்ஸ் நிறைய இருக்குது சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் த என்டையர் டீம் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் ஸோ மச் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் என் பேர் நமோ நாராயணன் எனக்கு வந்து நெக்க மம்முட்டி சாரோட இது ரெண்டாவது படம் நான் ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து எனக்கு நான் மலையாளத்தில் பண்ண ஃபஸ்ட் படமே வந்து தாப்பானா ஜானி ஆண்டனி சார் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு மலையாளத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வச்சார் அதில் கூட ரெண்டு படம் பண்ணேன் அப்போ அப்போ சாரை பார்த்தப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டேயே ரெண்டு பேர் கிட்ட காம்பினேஷன் அதுக்கு மாதிரி நான் ஒரு முப்பது படம் பண்ணிட்டேன் தமிழில் ஆனால் சார் பார்த்தோன்னா அப்படியே கை காலம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ரெண்டு மூணு டேக்கு நாலு டேக்கு அப்புறம் கூப்பிட்டு சாட்டார் இல்லை இப்படி செய்ய இப்படி செய்ய அப்படின்னு சார் சொல்லி கொடுத்தாரு அப்போ அது இந்த படத்துலேயே அப்படி தான் இருக்குது இப்போயும் இப்படி தான் லைட்டாக உள்ள கால் நடுங்கிக்கிட்டே இருக்குது ஷவரிங் என்னன்னு தெரில அது எனக்கு எனக்கு நான் முதல்ல அங்கே உட்காந்தேன் சார் இங்கே உட்கார் அங்கே சொல்லுவோம் பக்கத்தில் உட்காரக்கே எனக்கு மேலே தரமிச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்தாக்க எனக்கு மேனேஜர் பேசினாங்க பேசும்போது சொன்னாங்க இந்த மாதிரி டேரக்டர் பேர் சொன்னாங்க அப்படின்னு ஜி ஜூஸ் பெரிய செய்தி அப்புறம் ஜல்லிக்கட்டு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு அப்படி நான் என்ன எனக்கு இந்த இது கொரோனா டைமில் ஹவுஸ் அரஸ்ட் தானே அது ரெண்டு வருஷம் வந்து என்னாக்க எக்கச்சக்கமான மலையாள படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் எல்லாம் ஓடிட்டு இருந்தேன் எல்லா படம் பார்த்துட்டு ஒரு மலையாள படத்து மேலே ஒரு அப்சஷனே வந்துருச்சு முன்னாடிலாம் வந்து நான் மலையாள படம் பண்ணும்போது வந்து எனக்கு மலையாளம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் இப்போ வந்து எனக்கு நான் சப்டைட்டில் இல்லாமலே மலையாள படம் பார்க்குற அளவுக்கு நான் ஓரளவுக்கு தேடிட்டேன் ஆனால் எப்படி எனக்கு இந்த ஜல்லிக்கட்டுனா நான் அது தாண்டி அது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி ஜல்லிக்கட்டு ரிலேட்டடாக இருக்கும் போல நினச்சி நான் பார்க்காம விட்டுட்டேன் அப்புறம் இந்த படம் பண்ணுற மாதிரி தான் ஜல்லிக்கட்டு பார்த்தேன் இந்த டேஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் மூவி அதுக்கப்புறம் லிஜிஜ சார் அப்போ ஷூட்டிங் பார்க்க போனால் இது வரைக்கும் நான் நிறைய படம் பண்ணிட்டேன் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் மேக்கிங் நான் இது வரைக்கும் பண்ணதே இல்லை அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு 
அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் மேக்கிங்கு அப்புறம் நான் போனோடனே காஸ்டியூம் கொண்டு வந்தாங்க காஸ்டியூம் கொண்டு வந்தேன்னு சொன்னேன் ஒரு அழுக்கு வேட்டியும் ஒரு கஷ்டத்தில் சட்டையும் கொடுத்துக்கிட்டு இதான் காஸ்டியூம் வந்துட்டேன் இதான் காஸ்டியூம் வாங்க அப்படின்னேன் சரி ஒன்று போட்டு போனேன் குழந்தை கழிச்சு மம்முட்டி சார் வந்தார் அவருக்கும் அதே மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க சரி பாரை வச்சு பார்க்காம வச்சுக்கிறாங்க சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்ததில்ல நான் இதே தான் பார் அண்ணே பாடி சொன்ன பாரு தான் ரிஜிஸ் ஹோட்டல் சொன்னேன் நான் லாஸ்ட் டே கிளம்புறப்ப சார் இதில் ஃபுல்லாக தமிழாக இருந்துச்சு சார் அடுத்த படத்தில் ஒரு மலையாளம் பேசுகிற மாதிரி கேரக்டர் கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அது சரி அப்படின்னாரு ஆனால் இப்போ அவர் ஃபுல்லாக அந்த வெப்பன் டீலர்ஸை வச்சு எடுத்துகிட்டு இருக்கார் போல் அதை சொல்லிட்டேன் அதுக்கு நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஸோ அடுத்த படத்தில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னேன் பட் எனிவே ஐம் வெரி மச் ஹாப்பி டு பி ஹியர் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி டேரக்டருக்கு ரொம்ப நன்றி கேமராமேனுக்கு அது சாரோட காம்பினேஷனு அதில் அவர் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வேறு அது டபுள் ஹாப்பி அதில் இட்ஸ் அ ஃபென்டஸ்டிக் மூமெண்ட் தட் ஐ எம் சாரி ஐ லெட் டு ஷேர் மை ஹாப்பினஸ் வித் யூ ஆல் தேங்க் யூ ஸோ மச் திரு மலையாளத்தில் வந்தீங்களா மசோதி எல்லோரும் நமஸ்காரம் ഈ പ്രത്യേക കുറിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത് വാസത്തിൽ വളരെ 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 സന്തോഷം ഉള്ളൊരു സിനിമയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ട്രസ് സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതും വളരെ നല്ല ടീമായിരിക്കുക കഥാപാത്രം നന്നായിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി സംബന്ധിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചും ഈ ഒരു പടത്തിൽ എനിക്കൊരു ക്ഷണം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന തൊഴിലുപാട് ഞാൻ കരുതുകയാണ് കാര്യം അത് പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ മമ്മൂക്കായിട്ട് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുകയാണ് അവരമായിരുന്നു ഒരു ലാസ്റ്റ് സിനിമ അതിനുശേഷം ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു കൊടുത്തു ആ ഗാനഗന്ധർണം സിനിമ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഞങ്ങളൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അന്നും ശരിക്കും കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലാത്തത് എനിക്കന്ന് ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം യവനികന്മാരുള്ള ഒരു പരിചയം അടുപ്പവും ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചു എങ്കിൽ പോലും ഈ മുപ്പത് വർഷം ഗ്യാപ്പ് വന്നെങ്കിൽ പോലും മുപ്പത് വർഷത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വാസ്തവത്തിൽ അത് ഫീല് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറെ സത്യം കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണാറൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ഓഫറ് എനിക്ക് വരുന്നതൊക്കെ പിന്നെ ലിജോ പലിശ്ശേരി ലിജോയുടെ പടത്തിലും തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു ആക്ടറെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ സിനിമ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ തന്നെ ആയിരിക്കും സാധാരണ ഒരു സിനിമയുടെ ഫോർമുല അസുഖം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ ഇല്ല വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ തന്നെയാണ് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളിലും വളരെ മനോഹരമാണ് മമ്മിക്കയുടെ കഥാപാത്രം പിന്നെ വളരെ നമ്മളാരും ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് അപ്പം എല്ലാം കൊണ്ടും പ്രത്യേകത പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയമില്ല എൻ്റെ കഥാപാത്രം കുഴപ്പമില്ല ആദ്യം പോലെ അവസാനം വരെ ഉള്ളൊരു കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിൽ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു വലിയ അത് കുറേ നാളിന് ശേഷം ഒരു നല്ലൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ എപ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ സന്തോഷവും ആ ഒരു നന്ദി നമുക്ക് മമ്മൂക്കേട് തന്നെയാണ് സിനിമ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ വളരെ ഗംഭീര വിജയം കാഴ്ചവെക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ അടുത്ത ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു അശോക് ശരിക്കും ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അശോകൻ അയപ്പെടുത്തി കീറോ കാരണം ആദ്യം ലേശം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളായിട്ടും ഒരു അശോകനും ഒരു മുൻകോപിയും ഒരു പിടിവാശിക്കാരനും സ്വാർത്ഥനും ഒക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന അശോകൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ച സിനിമയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളായി അശോകൻ മാറുന്നതാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ പറയില്ല ബാബുക്കുട്ടി റേഷൻ കടക്കാർ റേഷൻ കടയുടെ കാര്യം മാത്രമേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറോളം അറിയാൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ട് റേഷൻ കട തുടക്കാൻ പറ്റില്ല നാട്ടുകാർ വിളിച്ച് ചീത്ത പറയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ പുള്ളിക്കൊണ്ട് ഫു
രീതി പാരൽ സിനിമയിലും കൂടെ വന്നാണ് ഞാൻ വിഷമം എൻ്റെ പേര് വിപിൻ ആറ്റ്ലി എനിക്ക് ഹരിജോചേട്ടൻ മമ്മൂക്ക ഹരിഷേട്ടൻ ഇങ്ങനത്തെ ടീമിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അഭിനയിക്കാൻ ഹരിജോചേട്ടൻ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു സോ ഞാൻ എഫ് കെ ഫിലിം കണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റെസ്പോൺസ് ഞാൻ കണ്ടാണ് ഒരു ഭയങ്കര അത്ര റെസ്പോൺസ് ഞാൻ നേരത്തെ എഫ് കെ പോയിട്ട് ഒരു സിനിമയ്ക്കും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് ഇരട്ട റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് സോ വെരി ഹാപ്പി ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ആറ്റ്ലി അഭിനയിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വേണമെങ്കിൽ വലിയ ഹോളിവുഡ് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു സൈക്കോ പാൻ പക്ഷെ കണ്ടാൽ തോന്നൂല്ല ഇപ്പോഴും കണ്ടാൽ തോന്നൂല്ല അല്ലാതെ എന്നോട് ചോദിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നീ ഡിപ്രഷൻ കഥാപാത്രമാണ് നീ കൂടുതൽ അഭിനയിക്കുന്നു വേണ്ട നീ സാധാരണ നിയമം ചെയ്ത പക്ഷെ എല്ലാവരെയും നമ്മളെയൊക്കെ എന്നെ എനിക്ക് ഇവരെയൊക്കെ പ്രകടനം അത്ഭുതമായിരുന്നു അത്ഭുതവും അസൂയും അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും പകർന്ന് കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം അത്രത്തോളം കഥാപാത്രവും ആ എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മുടെ വേഷഭൂഷാദികൾ നടനാക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മളെ ഈ എന്താ പറയുക കഥാപാത്രം നിൽക്കുന്ന കഥാപരിസരവും കൂടെ നമ്മുടെ കഥാപാത്രമായി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ഉദാഹരണമായിര